师傅的遗志，乃是要本派光大发扬，而不是要本派覆灭在魔教的手中。各位师姐妹，依我之见，咱们应该继承先师遗志，请周师妹交出掌门铁指环，另推一位德才兼备、资历武功足为同门表率的师姐妹担任本派掌门人。丁师姐说的有理，芷若，把铁指环交出来，另选掌门。芷若，交出来吧！不，这铁指环我不能交，我受师傅的遗命，不能交。这掌门铁指环，你不交也得交。哎，公子，定明君是峨眉派中最为刁钻刻薄之人，周姑娘柔弱忍辱，她只有被欺负的份。哎，不行啊，公子，这是峨眉派本门事务，外人不便介入。你要是出面为周姑娘抱不平，只有使她处境更为不利呀、啊。可是，眼见他被逼迫的狼狈之极，而我却束手无策。公子一向处事冷静，千万不可以意气用事，害他害己啊！啊，各位师姐听我说，芷若实在不想当这掌门。可是我曾对师父立下重誓，绝不能有负他老人家对我的重托。师父已经过世了，说句难听的话，你的话死无对证。本派门规：眼见欺师灭祖，眼见淫邪无耻。你犯了这两条最最首要的大戒，周芷若，你还有什么资格掌理峨眉派？周姑娘被逼得好可怜呐、啊！交出掌门铁指环，不交，我不能交。你不交，我就以门规处置你。师父遗命未完成之前，铁指环我不能交，也不能死。各位师姐妹。你们都看到了，周芷若靠命判门。师傅，弟子丁敏君要替您清理门户了为你受死吗？你的良心会安吗？师姐，你放了宋青书吧，交出铁指环。你放心吧，不会有什么事情的。我没有耐心跟你耗，不交铁指环，我就……我我给你。芷若，不能啊！你闭嘴。
师傅，我求求你开口说句话吧，我对不起你呀、啊！你骂我，你骂我，你打我吧，发泄你心中的不快。让我也好过点儿，芷若。事情都已经发生了，我打你妈又有什么用？你这么说就是要我？让我一个人安静一下，不要理我。芷若，你不要跟来。我逐出峨眉派，你不配叫我师姐。我已经把本派掌门信物铁指环都给了你了，你还不肯放过我？你不死，我容芒刺在背，寝食难安。师傅叫我欺骗张公子，此事我原本就做不到。与其活着受那无穷折磨，还不如就此一死，一了百了，什么都不管，倒也干干净净。你说什么？我以万念俱灰，你动手吧。好，我不会心软的。这贴药就麻烦您了。哎呀，公子，您这贴药我从来没见过，恐怕没问题，您放心吧。啊，呃，小赵。嗯。周姑娘，你没事了，你只是受了点风寒，待会儿吃副药，盖着棉被闷头睡一觉，出出汗就好了。你本来全身湿透，小昭帮你换了衣服。啊，你是不是在找这个？你记不记得汗水？我记得，我身中了玄冥神掌的毒。全身发抖不停，是你照顾我，才紧张的直掉眼泪呢。那时候你叫我什么？我，我，我好想听你再叫我一遍，无几哥。芷若妹妹。一直还保存的这么好，你知道吗？当我在看到这条纱巾的时候，我好想哭。虽然只是一个晚上，可是我会永远记得你对我的照顾。这条纱巾让我好感动。你是个重情重义的人。无极哥，有句话我一直藏在心底，不管你怎么想，我今天一定要跟你说
我觉得我跟你好贴近，你我一定是前世夙缘，今生才能相遇。其实当我看到这条纱巾的时候，我就认定了你。我这辈子心里就容不下任何一个男人了。我去帮你换毛巾。不要，你不要走。芷若，师傅。芷若，我的话你怎么忘了？师傅，我没忘啊，我没忘。我说过。遵守诺言，我将变成厉鬼，缠上你一辈子。不，师傅，弟子一定会完成诺言的。师傅，你不要过来，师傅。师傅，师傅，你不要过来，师傅，师傅。朱姑娘，好烫啊！说不定是烫坏了脑子。如果不是这样，朱姑娘不会说那些寒心的话。什么时候变成芷若妹妹了？芷若妹妹怎么样了？她烧退了很多，再抓点药，明天就好了。